హాయ్ ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు జాబ్ అప్డేట్స్ ఇన్ తెలుగు మరిన్ని ఇలాంటి జాబ్ అప్డేట్స్ కోసం తప్పకుండా మన ఛానల్కి ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్తో రిలేటివ్స్తో తప్పకుండా షేర్ చేయండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మనం ఏజ్ రిలాక్సేషన్ అంటే ఏమిటి అని తెలుసుకుందాం సో మామూలుగా మనం గవర్నమెంట్ జాబ్ నోటిఫికేషన్స్లో ఈ ఏజ్ రిలాక్సేషన్ అనే వర్డు వింటూ ఉంటాం అసలు ఏజ్ రిలాక్సేషన్ అంటే ఏంటో ఈ వీడియోలో మనం తెలుసుకుందాం సో ఓకే ఈ ఏజ్ రిలాక్సేషన్ అనేది రిజర్వ్డ్ కేటగిరీస్కి మెయిన్గా లింక్ అయి ఉంటుంది సో రిజర్వ్డ్ కేటగిరీస్ అంటే ఏంటో మనకు తెలుసు సో రిజర్వ్డ్ కేటగిరీస్ అంటే కొన్ని ఎస్సీ ఎస్టీ ఓబీసీ ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్ పర్సన్ విత్ డిసేబిలిటీ పిడబ్ల్యూడి అంటారు షార్ట్లో సో ఇవి వీళ్ళని రిజర్వ్డ్ కేటగిరీస్ అంటారు సో అలాగే మనకి ఇక్కడ ఈ ఏదైతే ఏజ్ రిలాక్సేషన్ అనేది ఉన్నదో సో వీళ్ళకి లింక్ అయి ఉంటుంది ఏ విధంగా అంటే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక నోటిఫికేషన్ తీసుకుందాం ఆ నోటిఫికేషన్లో మనకి ఏజ్ ఈ విధంగా ఇచ్చారు సో ఆ నోటిఫికేషన్లో ఆ పోస్ట్కి మీరు అప్లై చేయాలి అంటే మినిమం ఏజ్ వచ్చి ఎయిటీన్ ఇయర్స్ అయ్యి ఉండాలి లేదా మ్యాక్సిమం ఏజ్ వచ్చి ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉండాలి సో వీళ్ళు మాత్రమే అప్లికేబుల్ అవుతారు అని ఆ నోటిఫికేషన్లు ఇచ్చారనుకోండి అప్పుడు చూడండి అది ఆ ఏజ్ ఎవరికి వర్తిస్తుందంటే అండర్జర్డ్ కేటగిరీస్ మాత్రమే వర్తిస్తుంది సో మళ్ళీ స్పెషల్గా ఎవరైతే ఎస్సీ ఎస్టీ కేటగిరీస్ ఉంటారో వాళ్ళకి ఫైవ్ ఇయర్స్ రిలాక్సేషన్ అనేది ఇస్తారు అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ ఫైవ్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు థర్టీ ఇయర్స్ వరకు ఎస్సీ వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు థర్టీ ఇయర్స్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఆ పోస్ట్కి అప్లై చేసుకోవచ్చు ఓకే అయితే ఓబీసీ వాళ్ళకి త్రీ ఇయర్స్ రిలాక్సేషన్ అనేది ఉంటుంది నార్మల్గా సో ఇది నోటిఫికేషన్ నోటిఫికేషన్కి చేంజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది అది మీరు గమనించాలి అయితే ఓబీసీ వాళ్ళకి సో హండ్రెడ్కి వచ్చి ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ ఓబీసీకి వచ్చి త్రీ సో మొత్తం వచ్చి ట్వంటీ ఎయిట్ ఇయర్స్ వరకు ఉన్నవాళ్ళు అప్లై చేసుకోవచ్చు అలాగే ఎక్స్ సర్వీస్ మెయిన్ విషయానికి వస్తే వాళ్ళకి టెన్ ఇయర్స్ ఏజ్ రిలాక్సేషన్ అనేది నార్మల్గా ఉంటుంది సో మనకి థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ వరకు ఎక్స్ సర్వీస్ మెయిన్స్ అప్లై చేసుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఏజ్ రిలాక్సేషన్ అంటే ఏమిటో సో ఏజ్ రిలాక్సేషన్ అయితే గవర్నమెంట్ ఏదైతే రిజర్వ్డ్ కేటగిరీస్కి కొద్దిగా ఏజ్ అనేది కలుపుతుంది సో ఎయిటీన్ ట్వంటీ ఫైవ్ లాస్ట్ అనుకోండి ద ప్లస్ కొన్ని ఇయర్స్ ఏదైతే రిజర్వ్ చేయబడిందో వాళ్ళకి గవర్నమెంట్ రూల్స్ ప్రకారం ఎన్ని ఇయర్స్ అయితే రిలాక్సేషన్ ఇచ్చి ఉంటుందో దాన్ని కలిపి వాళ్ళు అప్పటి వరకు అప్లై అనేది చేసుకోవచ్చు సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఏజ్ రిలాక్సేషన్ సంబంధించి మరిన్ని ఇలాంటి జాబ్ అప్డేట్స్ కోసం తప్పకుండా మన ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్తో రిలేటివ్స్తో తప్పకుండా షేర్ చేయండి థ్య